哇塞，真的是好热闹，好热闹，好多人，好多人，怎么会有这么多人呢？咱面前全部都是人头攒动啊！真的是好久没有见到这么多人了，真的是让人大开眼界了。朋友们，大家好，我们现在在江城武汉。最近呢，我们就看新闻，看听说啊，最近呢，有一百八十万的香港同胞呢，纷纷的涌入到内地啊，纷纷的涌入到大陆这边，然后他们分别是来到了离香港那边最近的一个深圳，包括内陆城市武汉这边，还有那种上海、重庆什么了。除了就是深圳那边，因为是离香港最近嘛，来的最多的可能就是武汉啊。因为疫情之后呢，武汉也是一个英雄城市嘛，可能是就是在国际上的影响力，包括在香港同胞里面的一个影响力是与日俱增嘛。然后其次可能就是山城那个重庆嘛，因为重庆的旅游做的也非常好，还有咱们的魔都城市大上海。那么为什么会有那么多的香港同胞趋之若鹜的要涌入到大陆？这到底是什么原因呢？大家可以看一下咱面前啊，整个巡礼门呢也是非常具有香港气息的一个市集和美食的集市啊。现在已经走不动道了，全部都是都是人了，真的是太拥挤，太拥挤了。我感觉在人群中我都呼吸不过来了。那么咱们接下来就废话不多说，回到刚才的一个话题，言归正传啊，就是呢，对本本期视频呢感兴趣的朋友也可以给我这个视频呢点点关注，点点赞。您的支持呢，就是我更新最大的一个动力啊！大家可以看一下咱们面前的江汉路步行街，真的是人山人海，游人如织，真的是太热闹，太热闹了啊！大家呢，全部都是举着一个气球啊，非常具有新春的一个氛围，因为再过一个月就要过春节了嘛，整个的大武汉也是完全复苏，也也是完全恢复了原来的一个生机，大家都是纷纷举着手机，然后拍照留念。把这种美景、把这种视频呢传给自己的家人朋友进行分享啊！咱们在整个人群中走的时候呢，也会听到很多就是说粤语的，就是香港那边的香港同胞嘛，来到武汉这边啊。其实呢，他们来到武汉这边呢，因为他们人种基本上跟咱们长得是差不多了嘛，除了他们的说话可能是说粤语有口音之外呢，我们能区分香港人。另外一个重点就是他们可能是。跟咱们很多大陆这边最大的一个区别就是，他们现在呢还停留在一个原始的一个支付方式啊。他们很多人基本上在武汉这边买鸭脖、买热干面，还有买那种什么小吃了，基本上还是用那种现金支付啊，不像咱们这边拿一个手机、什么微信、支付宝，全部都走遍走遍全国各地，然后呃呃特别的方便快捷啊。他们那边还没有那么可能没那科技没那么发达，没那么方便啊。所以说呢，来到武汉这边，来到大陆这边也是非常羡慕大陆人的现在的一个快捷度，包括便捷的一个生活方式啊。也是给他们留下了非常多的印象啊，非常深的一个印象。你像之前的时候呢，完全是相反的一个情况嘛，就是咱们大陆很多人嘛，都是跑到香港那边去什么铜锣湾，去什么南桂坊，去那边购物，去那边 shopping， 去那边买奢侈品什么的，去那边旅游。然后呢，拍照之后呢，传给自己的家人，我去香港了，然后也是非常的自豪嘛，也是非常的骄傲。但现在呢，却是完全反过来了啊，一下子把很多人都搞蒙圈了。为什么会有这么多的香港同胞都纷纷的涌入到武汉这边呢？其实呢，原因也是非常简单的，就是香港那边呢，非说虽然说工资水平非常高啊，一个洗碗工呢，动不动一个月都一两万的一个工资水平，但是他们那边消费也是特别的高的，消费真的是离谱跟夸张。就是呢，他们而且呢，他们那边的房价是一般人都买不起的。很多人呢，一辈子辛辛苦苦的工作呢，只能居住在一个十来平的一个房子里面，甚至呢，这种房子呢还是租的啊。然后你像他们的工资换算成人民币，一个月很多人的工资都是一万往上的。这是在这要是在咱们武汉这边，包括在大陆，包括在上海那边，这就是妥妥的一个高工资。但是呢，在香港那边真的就是很平常的一个工资，他们那边基本上一个盒饭，随便一个烧鹅饭都要四五十港币，换算成人民币也是四十多块钱啊一个盒饭。像咱们。武汉这边基本上十来块钱就可以吃一个美味的盒饭了，所以说呢，很多的香港人他们拿到高工资之后呢，就会过关啊，就会跑到深圳这边或者跑到武汉这边来消费，比方说来这边来买奶茶，来买武汉的藕汤，来买糕点，来吃什么，来喝茶颜悦色，来吃什么臭豆腐。而且呢，大陆这边的奶茶真的是这几年遍地开花啊。虽然说呢，原来的奶茶呢是从香港还有台湾那边传过来的，但是咱们大陆真的是将它发扬光大了，各种各样的奶茶品牌，茶颜悦色。什么喜茶，什么那种乐乐茶，各式各样的茶百道，什么还有那种蜜雪冰城，什么几块钱就可以买到了，真的是让很多台湾同胞来了之后直呼呢，大陆的品种太丰富了，好吃的实在是太多了，基本上在大陆待个一星期可以胖个十斤左右。同时呢，你像他们拿着香港那边的高工资，相对于大陆来说是那种高工资，基本上在香港那边呢也享受不到什么好的生活，但是来到武汉这边呢，你像吃喝玩乐真的是玩的非常的尽兴。
一个月呢，基本上花个三四千块钱，就是过得非常潇洒的一个日子。像武汉这边呢，还有那种轮渡，只需要一块三，大轮船游览武汉、两江四岸，然后三镇，每天呢还就有很多的香港同胞呢，还有台湾同胞都过来体验这个轮渡啊。还有武汉的一个长江大桥，然后就是长江上面第一个公铁两用的一个大桥嘛，也是我们领袖领导修建的，很多人都纷纷来到这个位置来打卡、来拍照嘛，然后来留个纪念。特别是这些年啊，你包括我们大陆的城市武汉这边的发展也是越来越好，基础建设也是越来越棒，包括我们的高楼大厦一点都不输那个香港那边。很多香港的，然后游客来到这边之后都直呼武汉这边的高楼大厦怎么比香港那边还要多呀？你们这边真的是基础建设真的是太棒了，包括四通八达的一个交通，包括武汉这边的地铁真的是太便利太便捷了啊！所以说呢，他们也被这些包括美食、美景、基础建设、高楼大厦深深的给吸引啊。关键就是物美价廉，价格便宜嘛。所以说呢，这都是吸引这么多香港游客涌入大陆的一个重要原因啊！不知道呢，大家对此都是怎么看的？您觉得这是好事呢，还是坏事呢？也欢迎在评论区里面留言讨论。